Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ashhad an la ilaha illallah Ashhad an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على سلام حي على Ya 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آج بھی میں حضرت مسلم عہد کے بیان کردہ کچھ واقعات بیان کروں گا جو حضرت مسلم عہد علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں اور اسی طرح حضرت مسلم عہد علیہ السلام حنوں کی اپنی زندگی کے بھی بعض پہلو نمایاں ہوتے ہیں حضرت مسلم عہد اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں علمی طور پر بتلاتا ہوں کہ میں نے حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو والد ہونے کی وجہ سے نہیں مانا بلکہ جب میں گیارہ سال کے قریب کا تھا تو میں نے مسلموں میں ارادہ کیا تھا کہ اگر میری تحقیقات میں وہ ناؤز باللہ جھوٹے نکلے تو میں گھر سے نکل جاؤں گا مگر میں نے ان کی صداقت کو سمجھا اور میرا ایمان بڑھتا گیا حتیٰ کہ جب آپ فوت ہوئے تو میرا یقین اور بھی بڑھ گیا پھر آپ نے بتایا کہ جب میں نے دستی بیعت کی تو میرے احساس سے قلبی کے دریا کے اندر دس سال کی عمر میں ایسی حرکت پیدا ہوئی کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس بات کی طرف کہ کس طرح وہ دعاؤں کی ترغیب دیا کرتے تھے بچوں کو بچپن میں ہی دعاؤں کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے انکرج کیا کرتے تھے ایک جگہ آپ بیان کرتے ہیں کہ خدا کا فرستادہ مسیح معود علیہ السلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عجیب و کلّہ دعا آئے کا اللہ فی شرکائے کا شرکائے کا جس سے وعدہ تھا کہ میں تیری دعائیں قبول کروں گا سوائے ان کے جو شرکا کے متعلق ہوں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ ہینری مارٹن کلارک والے مقدمے کے موقع پر مجھے جس کی عمر صرف نو سال کی تھی دعا کے لیے کہتا ہے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام آپ کو نو سال کی عمر میں دعا کے لیے کہتے ہیں گھر کے نوکروں اور نوکرانیوں کو بھی کہتے ہیں کہ دعائیں کرو پس جب وہ شخص جس کی سب دعائیں قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا دوسروں سے دعائیں کرانا ضروری سمجھتا ہے تو پھر باقیوں کو کتنا اس طرف توجہ دینی چاہیے یہ جو الہام ہے عجیب و کلّہ دعائے کا اللہ فی شرکائے کا اس کی شد بازوں کو پتہ نہ ہو یہ ایک مقدمے کے بارے میں آپ دعا کر رہے تھے جو آپ کے شرکا یعنی بعض قریبیوں کا مقدمہ انہوں نے کیا تھا جاداد میں حصہ دار بننے کے لیے آپ کی آپ کے خاندان کی اور حضرت مسیم علیہ السلام تسلام کے بھائی مرزا غلام قادر صاحب مرحوم ان کی طرف سے مقدمہ لڑ رہے تھے اپنے خاندان کی طرف سے دوسری طرف ایک ایک ہوتے ایک گورنمنٹ کے افسر بھی تھے جو ان کے عزیزوں میں سے بھی تھے بہرحال مرزا غلام قادر صاحب کو یہ یقین تھا کہ مقدمہ ہمارے حق میں ہوگا جداد ہمارے قبضے میں ہے اور پشتوں سے ہمارے قبضے میں لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دعا کی تو آپ کو یہ الہام ہوا اس کا ترجمہ یہ ہے 
کہ ساری دعائیں قبول کروں گا مگر یہ شروکا کے متعلق جو ہیں یہ نہیں اس پر آپ نے اپنے خاندان کو کہا کہ بلا وجہ وکیلوں پہ مقدموں پہ رقم نہ ضائع کرو مقدمہ ہار جاؤ گے لیکن ان کے بھائی کو بڑا یقین تھا آپ کے بہرحال لور کورٹ میں مقدمہ کا فیصلہ حضرت مسیم علیہ السلام کے بھائی کے حق میں ہوا پھر دوبارہ اپیل ہوئی چیف کورٹ میں اور چیف کورٹ میں یہ مقدمہ ہار گئے حضرت مسیم نے فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ مقدمہ جیتتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا تھا یہاں ایک بات اور بھی جو آگے فرمائی حضرت مسلم اعود نے وہ دعاؤں کے حوالے سے کہا لیکن بات آپ سمجھا رہے تھے ڈاکٹروں کو یہاں تو ڈاکٹروں کے ٹیم بیٹھ جاتی ہے اگر کوئی ایسا سنجیدہ معاملہ ہو پاکستان میں بھی اب یا دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح صورت حال ہے لیکن بعض دفعہ بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم علاج کر رہے ہیں کسی مریض کا تو ہمارا ہی علاج ہونا چاہیے کسی اور مشرے کی ضرورت نہیں ہے حضرت سارہ بیگم صاحبہ جو تقریب و تمسی ثانی کی اہلیہ تھیں ان کے بچے کی پیدائش کے وقت ان کی وفات بھی ہو گئی تھی اس وقت کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ مشورہ کرتے اگر ایسے اس صورت میں مشورہ ہوتا تو شاید ایک جان بچائی جا سکتی تھی اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت مسیم علیہ السلام جن کی اللہ تعالیٰ نے تمام دعائیں قبول کرنے کا اشاعت فرمایا تھا وہ وعدہ فرمایا تھا وہ دوسروں کو دعا کے لیے بھی کہتے تھے تو باقی لوگ جو ہیں اپنے اپنے پیشے میں اگر کہیں مشرے کی ضرورت ہو اور دعاؤں کی ضرورت ہو تو ضرور اس پر عمل ہونا چاہیے اپنے بارے میں ایک اور حوال بیان فرماتے ہیں ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب کے مکان پر جس اس سفر میں جس میں حضرت مسیم علیہ السلام فوت ہوئے ہیں ایک دفعہ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کسی ہندو پینشنر سیشن جج کی آمد کی خبر دینے آئے جو بغرض ملاقات آئے تھے حضرت مسیم علیہ السلام نے اس وقت ان سے کہا کہ میں بھی بیمار ہوں مگر محمود بھی بیمار ہے مجھے اس کی بیماری کا زیادہ فکر ہے آپ اس توجہ سے اس کا علاج کریں اپنی بیماری بھول گئے اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ بیٹا جو ہے مسلم آؤ بننے والا ہے اس لیے آپ کو فکر ہوئی دیوار کا ایک مقدمہ بڑا مشہور مقدمہ ہے جو حضرت مسلم علیہ السلام کے زمانے میں لڑا گیا جس میں آپ کے خاندان کے مخالفین نے مسجد کے راستے پہ دیوار کھڑی کر دی اور راستہ بند کر دیا اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ یہاں ہمارے ہی بعض عزیز راستہ میں قلعے گاڑ دیا کرتے تھے تاکہ جب مہمان نماز پڑھنے آئیں تو رات کی تاریکی میں ان قلعوں کی وجہ سے ٹھوکر کھائیں چنانچہ ایسا ہی ہوتا اور قلعے اکھاڑ دی اکھاڑے جاتے تو وہ لڑنے لگ جاتے اسی طرح مجھے خوب یاد ہے کہ مسجد مبارک کے سامنے دیوار مخالفوں نے کھینچ دی تھی بعض احمدیوں کو جوش بھی آیا اور انہوں نے دیوار کو گرا دینا چاہا مگر حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا کام صبر کرنا اور قانون کی پابندی اختیار کرنا ہے پھر مجھے یاد ہے میں بچہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچپن سے ہی مجھے رویا ساتھ کا ہوا کرتے تھے میں نے خواب میں دیکھا کہ دیوار گرائی گرائی جا رہی ہے اور لوگ ایک ایک اینٹ کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ بارش بھی ہو چکی ہے اسی حالت میں میں نے دیکھا خواب میں کہ مسجد کی طرف سے حسخلیفہ اول تشریف لا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جب مقدمے کا فیصلہ ہوا اور دیوار گرائی گئی 
तो बाय नहीं ऐसा हुआ उस रोज कुछ बारिश भी हुई और दर्स के बाद हसलीफा वल जब वापस आए तो आगे दीवार तोड़ी जा रही थी मैं भी खड़ा था क्योंकि इस ख्वाब का मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका था इसलिए मुझे देखते ही हसलीफा वल ने फरमाया मियाँ देखो आज तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया तेरा आप इसी वक्त की दौर की बात करते हुए फरमाते हैं एक जगह कि एक वो भी ज़माना था कि जब हज़र मसीम अल्लाम की ज़िंदगी में मुखालफी ने मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया और आप आपलाम कई दफ़ा घर में पर्दा करा कर लोगों को मस्जिद में लाते यानी घर के अंदर से गुजार के लाना पड़ता था और कई लोग ऊपर से होकर आते लम्बा चक्कर काट कर साल या छः माह तक ये रास्ता बंद रहा आखिर मुकदमा हुआ और खुदा ताली ने ऐसे सामान किए कि दीवार गिराई गई अब जो कादी आने जाने वाले हैं वो देखें अल्लाह ताली के फजल से बड़े कुशादा रास्ते वहाँ बना दिए गए हैं बच्चों की दिलदारी के बारे में एक जगह वाक़ अपना बयान करते फरमाते हैं कि मुझे अपने बचपन की बात याद है कि हमारी वालदा साहिबा कभी नाराज़ होकर फरमाया करती कि इसका सर बहुत छोटा है यानी हजरी हजम सानी का तो मुझे याद है कि हज मसीम फरमाया करते थे कि ये कोई बात नहीं रॉचिकन जो बहुत मशहूर वकील था और जिसकी काबिलियत की धूम सारे मुल्क में थी उसका सर भी बहुत छोटा सा था आप कहते हैं कि बड़े सर इस बात पर दिलाज नहीं करते कि वो अक्लमंद हैं जो शख्स अपनी औलाद को इल्म और इरफान से महरूम करता है और उसका सर अगरचे बड़ा ही हो तब भी वो बेअल ही है जिस शख्स का इतना दिमाग ही नहीं कि समझ सके कि खुदा और रसूल क्या है कुरान क्या है वो इरफान क्या हासिल कर सकता है बस असल चीज़ जो हमें चाहिए वो ये है कि हम अल्लाह रसूल के अहकाम को समझें उन पर गौर करें और उनकी ज़ात को समझने की कोशिश करें कुरान करीम को समझें और यही हकीकत है जिससे दिमाग रोशन होते हैं हुकूमत की वफादारी के बारे में आप एक जगह कर, बयान करते हैं कि जब मैं बच्चा था और अभी मैंने होश ही संभाला था उस वक्त हज वसीम सलातम की ज़ुबान से गवर्नमेंट की वफादारी का मैंने हुक्म सुना और इस हुक्म पर इस कदर पाबंदी से कायम रहा कि मैंने अपने गहरे दोस्तों से भी इस बारे में इख्तलाफ किया हती कि अपनी जमात के लीडरों से भी इख्तलाफ किया बाद लोगों को शौक़ होता है कि बहस करें कि फलाँ काम की वजह से हमें हुकूमत का हुक्म नहीं मानना चाहिए सवाए इसके कि जहाँ शरी रोके डालने की हुकूमत कोशिश करे बाकी नहीं फिर इसको जगह आप फरमाते हैं आगे मजीद खोल के कि मसीम ने फरमाया कि बरतानवी हुकूमत भी अल्लाह ताली की तरफ से एक रहमत है इसके ये मानी नहीं कि अंग्रेज़ कौम के अफराद बहुत नेक और इस्लाम की तालीम के करीब हैं इनमें भी ालम गासिब फासिक फाजर और हर किस्म का खूब रखने वाले लोग मौजूद हैं और दूसरी कौमें भी हैं इनमें अच्छे लोग हैं और दूसरी कौमों में भी हैं जो चीज़ रहमत है वो ये है कि ये हुकूमत अफराद की आज़ादी में बहुत कम दखल देती है और वो जिन जिन मामलों में दखल नहीं देती उनमें इस्लाम की तालीम को कायम करने का हमारे लिए मौका है बस ये खुदा ताली का फ़ल है कि उसने ऐसी कौम को हम पर मुकर किया ये उस जमाने की बात है जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में जो अफराद के मामलों में बहुत कम दखल देती है अभी ये गुजशत दिनों में कॉन्फ्रेंस हुई हमारे यहाँ वहाँ एक प्रेस की रिपोर्टर ने मुझे कहा कि यहाँ भी वही हालात हैं उसको मैंने यही जवाब दिया था कि मज़हब के मामले में ये हुकूमत दखल नहीं देती इसलिए हालात तो ये हम कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान जैसे ये किसी और ऐसे मुल्क जैसे हालात हों यहाँ जहाँ अहमदियत पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं बहरहाल आप फरमाते हैं 
کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ناٹسی یا فیسسٹ لوگ ہم پر حکمران ہوتے تو وہ دوسرے معاملات میں انگریزوں سے بھی اچھے ہوتے ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان سے زیادہ رکھنے والے اور زیادہ عدل کرنے والے ہوتے مگر انفرادی آزادی وہ اتنی نہ دیتے جتنی انگریزوں نے دی ہے وہ دو وہ اشخاص کے لحاظ سے تو اچھے ہوتے مگر سلسلے کے لحاظ سے ہمارے لیے مضر ہوتے یعنی کسی شخص کے بارے میں تعلقات کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اچھے ہوتے لیکن بحثیت مجموعی جماعت کے لحاظ سے وہ مضر ہوتے اور اس کے یہ معنی ہوتے کہ جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو ہو جاتی اسلامی تعلیم کو قائم کرنے کا دائرہ ہمارے لیے بہت ہی محدود ہوتا اور اسلامی احکام میں سے بہت ہی تھوڑے ہوتے جن کو ہم قائم کر سکتے اور حضرت مسیم علیہ السلام نے انہی معنوں کے لحاظ سے انگریزی حکومت کو رحمت قرار دیا ہے یہ اعتراض کرتے ہیں نا انگریزوں کو خود کا اشتہ پودا فرمایا اس لیے کہ انہوں نے آزادی دی ہے اس لیے رحمت قرار دی ہے اور اس قوم کی تعریف کی ہے آپ کا یہ مطلب نہیں کہ انگریز انصاف زیادہ کرتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ انصاف کے معاملہ میں کوئی دوسری حکومت اس سے بھی اچھی ہو قابل تعریف بات یہی ہے کہ اس قوم کے تمدن کا طریق یہ ہے کہ اس نے اپنی حکومت کو انفرادی معاملات میں دخل اندازی کے اختیارات نہیں دیے قلم کے جہاد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا دل بڑا شکر گزار ہوتا ہے ایک معمولی سے معمولی بات پر بھی بڑا احسان محسوس کرتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلام کی کتابیں جب دن رات چھپتی تو باوجود اس کے کہ آپ کئی کئی راتیں بالکل نہیں سوتے تھے لیکن جب کوئی شخص رات کو پروف لاتا تو اس کو اس کے آواز دینے پر خود اٹھ کر لینے کے لیے چاہتے یعنی پڑھ جو چھپ پرنٹ کتابت ہو کے آتی تو خود لینے کے لیے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے کہ جزاک اللہ حسن الجزا اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے یہ لوگ کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں خدا ان کو جزا خیر دے حالانکہ آپ خود ساری رات جاگتے رہتے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار آپ کو کام کرتے میں کئی بار آپ کو کام کرتے دیکھ کر سویا اور جب کہیں آنکھ کھلی تو کام کرتے ہوئے دیکھا حتیٰ کہ صبح ہو گئی دوسرے لوگ اگرچہ خدا کے لیے کام کرتے تھے لیکن آپ علیہ السلام ان کی تکلیف کو بہت محسوس کرتے تھے کیوں اس لیے کہ انبیاء کے دل میں احسان کا بہت احساس ہوتا ہے صحابہ حض مسیم علیہ السلام آپ کے ادب اور آپ کے مقام کا کس قدر لحاظ رستے تھے خیال رکھتے تھے اور اس کے لیے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ واقعہ بیان کر کے آپ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی اخلاق اور آداب ہوتے ہیں ان کی طرف ہمیشہ توجہ دیں اب لکھتے ہیں بیان فرماتے ہیں بلکہ اپنے خطبے میں کہ میں نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں کو اسلامی آداب سکھانے کی طرف توجہ ہی نہیں دی کی جاتی نوجوان بے تکلفانہ ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالے پھر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ میرے سامنے بھی ایسا کرنے میں انہیں کوئی باک نہیں ہوتا کیونکہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ یہ کوئی بری بات ہے ان کے ماں باپ اور اساتذہ نے ان کی اصلاح کی طرف کبھی کوئی توجہ ہی نہیں کی حالانکہ یہ چیزیں انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو لوگوں کی بچپن میں تربیت کا اب تک مجھ پر اثر ہے اور جو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو بے اختیار ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے ایک دفعہ میں ایک لڑکے کے کندھے پر کونی ٹیک کر کھڑا تھا کہ ماسٹر قادر بخش صاحب نے جو مولوی عبدالرحیم صاحب درد کے والد تھے اس سے منع کیا اور کہا کہ یہ بہت بری بات ہے اس وقت میری عمر بارہ تیرہ سال کے کی ہو گئی لیکن ان نقشہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے اسی طرح ایک صوبے دار صاحب مراد آباد کے رہنے والے تھے 
ان کی ایک بات ہی مجھے یاد ہے ہماری والدہ دیکھتے ہیں کہ ہماری والدہ چونکہ دلی کی ہیں اور دلی بلکہ لکھنؤ میں بھی تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں بزرگوں کو بے شک آپ کہتے ہیں لیکن ہماری والدہ کہ کوئی بزرگ چونکہ یہاں تھے نہیں کہ ہم ان سے آپ کہہ کر کسی کو مخاطب کرنا بھی سیکھ سکتے اس لیے میں دس گیارہ سال کی عمر تک حضرت مسیمہ علیہ السلام کو تم ہی کہا کہا کرتا تھا اللہ تعالیٰ یعنی صوبہ دار صاحب کی مخرت فرمائے اور ان کے مدارج بلند کرے کہتے ہیں صوبہ دار محمد ایوب خان صاحب مراد آباد کے رہنے والے تھے گرداس پور میں مقدمہ تھا اور میں نے بات کرتے ہوئے حضرت مسیمہ علیہ السلام کو تم کہہ دیا وہ صوبہ دار صاحب مجھے الگ لے گئے اور کہا کہ آپ حضرت مسیمہ علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ہمارے لیے محلے ادب ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تم کا لفظ برابر والوں کے لیے بولا جاتا ہے بزرگوں کے لیے نہیں اور حضرت مسیمہ علیہ السلام کے لیے اس کا استعمال میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا یہ پہلا سبق تھا جو انہوں نے اس بارے میں مجھے دیا بس اسلامی آداب میں ہمیں بھی خاص طور پر توجہ دینی چاہیے خاص ان لوگوں کو جو آج کل ایم ٹی اے کے ذریعے سے عموماً نوجوان آتے ہیں عموماً تو اللہ خلفہ سے بڑے اچھے پروگرام ہیں لیکن ایک پروگرام جو ربا سے بن کے آ رہا ہے آج کل اور اس میں بھی مربی اور واقفی زندگی بیٹھے ہوتے ہیں اس میں نہ تو ایک تو بیٹھنے کا انداز بڑا غلط ہوتا ہے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹانگیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ہلتے چلے جا رہے ہیں کوئی وقار نہیں ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور اس قسم کے پروگرام جو ربا سے بن کے آئیں ان کو تو کوئی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اس لیے آئندہ سے ایم ٹی اے والے جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے پروگرام بے شک اپنی نوعیت کے لحاظ سے اچھا ہو لیکن اگر اس کو کنڈکٹ کرنے والا اس کو پرزینٹ کرنے والا اگر اچھا نہیں ہے تو پروگرام کبھی نہیں لگایا جائے گا اس لیے میں نے اب آئندہ سے وہ پروگرام روک بھی دیے ہیں اور خاص طور پر مربیان کو تو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کا ایک اپنا وقار ہے اور ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس وقار کو قائم کرنا ہے ایک عام آدمی ایک عام لڑکا دنیا دار اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ قابل برداشت ہے لیکن اگر ایک مربی کرے تو ناقابل برداشت ہے اور مجھے بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے تو جو بھی دلائی ہے ہر کوئی محسوس کر رہا ہے اس چیز کو کہ ربا سے ایک پروگرام بنتا ہے اور اس قسم کا کوئی وقار کا خیال نہیں رکھا جاتا ایک واقعہ حضرت مسلمہ رضا عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی بچپن میں مختلف کھیلنے کھیلا کرتے تھے میں عموماً فٹ بال کھیلا کرتا تھا جب قادیان میں بعض ایسے لوگ آئے جو کرکٹ کے کھلاڑی تھے تو انہوں نے ایک کرکٹ ٹیم تیار کی حضرت مسلم عہد کہتے ہیں کہ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جاؤ حضرت صاحب سے عرض کرو کہ وہ بھی کھیلنے کے لیے تشریف لائیں چونچہ میں اندر گیا آپ اس وقت ایک کتاب لکھ رہے تھے جب میں نے اپنا مقصد بیان کیا تو آپ نے قلم نیچے رکھ دی اور فرمایا کہ تمہارا گیند تو گراؤنڈ سے باہر نہیں جائے گا لیکن میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہوں جس کا گیند دنیا کے کناروں تک جائے گا اب دیکھ لو کیا آپ کا گیند دنیا کے کناروں تک پہنچا ہے یا نہیں اس وقت امریکہ ہالینڈ انگلینڈ سوئٹزرلینڈ مڈل ایسٹ افریقہ انڈونیشیا اور دوسرے کئی ممالک میں آپ کے جاننے والے موجود ہیں فیلپائن کی حکومت ہمیں مبلغ بھیجنے کی اجازت نہیں دیتی تھی لیکن پچھلے دنوں وہاں سے برابر بیتیں آنی شروع ہو گئیں ابھی تین چار دن ہوئے ہیں فیلپائن سے ایک شخص کا خط آیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری بیت کا خط ہی سمجھیں اور مجھے مزید لٹریچر بھیجوائیں یہ حسقلی فسانی کے زمانے کی باتیں ہیں مجھے جس مقام کے متعلق بھی علم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام کی خدمت کرنے والا ہے میں وہاں خط لکھ دیتا ہوں چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ میں نے انجمن اشاعت اسلام لاہور کو بھی ایک خط لکھا ہے 
मैंने मस्जिद लंदन के पते पर भी एक खत लिखा है मैंने वाशिंगटन अमेरिका के पते पर भी एक खत लिखा है अब देख लो फिलिपाइन में हमारा कोई मुबलक नहीं गया लेकिन लोगों में आप ही आप अहमदीद की तरफ रकत पैदा होती है ये वही गेंद है जिसे कादियान में बैठ कर हज़ मसीम ने वसीम उसलम ने हिट मारी थी जो दुनिया के नारों में पहुँच रहा है अब तो इसकी इतनी कसरत हो गई है कि हैरत होती है कि किस तरह अल्लाह ताली हज़ मसीम उसलम का तारफ़ खुद ब खुद करवा रहा है दुनिया से कई वाक़ मुख्तल वक्तों में बयान भी कर चुका हूँ लोगों के कि खुद रहनमाई फरमाता है अल्लाह ताली किस तरह तारफ़ करवा रहा है बाद लोग अरसे के बाद जब तस्वीर देखते हैं आपकी तो पहचान लेते हैं या खुलफा की तस्वीर देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि यही थे जो हमें पैगाम इस्लाम को सही दे रहे थे फिर एक मौका एक वाक़ बयान करते हुए जो आप फरमाते हैं कि बग़ैर मेहनत दीनी या मेहनत दुनियावी के कोई इंसान इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता हज मसीम असलातम फरमाया करते थे कि हमारे ज़माने में तमाम इज़्ज़त खुदा ने हमारे साथ वाबस्ता कर दी है यानी अब इस ज़माने में हज मसीम का जो ज़माना है उसमें तमाम इज़्ज़त हज मसीम असलम के साथ वाबस्ता हो गई अब इज़्ज़त पाने वाले या हमारे या हमारे मुरीद होंगे या हमारे मुखालफ होंगे यानी मुखालफन को भी इज़्ज़त अगर मिलेगी तो हज़ मसीम असलम की वजह से ही चुनाचे आप फरमाते थे कि मौलवी सनाउल्ला साहब को देख लो वो कोई बड़े मौलवी नहीं उन जैसे हज़ारों मौलवी पंजाब और हिंदुस्तान में पाए जाते हैं उनको अगर एजाज़ हासिल है तो महज हमारी मुखालफत की वजह से वो लोग खा इस अमर का इकरार करें या ना करें मगर वाक़ यही है कि आज हमारी मुखालफत में इज़्ज़त है या हमारी तइद में गोया असल मरकजी वजूद हमारा ही है और मुखालफन को भी अगर इज़्ज़त हासिल होती है तो हमारी वजह से इसको मज़ीद खोल के अपने जगह इस तरह भी बयान फरमाया है कि जब तक कोई इंसान कमाल हासिल ना करे इनाम नहीं मिल सकता मज़हब में दखल होने से भी कमाल ही फ़ायदा देता है हज़त मसीम असलम फरमाया करते थे कि आजकल हमसे फ़ायदा वही उठाते हैं जो गहरा ताल्लुक़ रखते हैं या तो पूरी मुखालफत करने वाले मसल मौली सनाउल साहब वगैरह दूसरे छोटे छोटे मौलियों को कोई पूछता भी नहीं या कामल अखलास रखने वाले अब छोटे मौलियों ने भी अपने अपने इलाकों में अपनी रोज़ी कमाने का जरिया हज़ मसीम असलम की मुखालफत को बनाया हुआ है और इज़्ज़त उनको अगर रोटी मिल रही है तो इसी वजह से मिल रही है फरमाते हैं कि अदना ताल्लुक़ फ़ायदा नहीं देता असल में कमाल ही से फजल मिलता है बग़ैर इसके इंसान फजल से महरूम रहता है अगर इंसान हरच बादाबाद कश्ती है माद, मादर आब अंदाख्तम कह कर खुदा ताली की तरफ चल पड़े यानी अब चाहे जो भी होना है हो जाए हमने तो अपनी कश्ती दरिया में डाल दी है अगर ये कह कर खुदा ताली की तरफ चल पड़े तो उसके साथ भी पहलों का सा मामला होगा आखिर खुदा ताली को किसी से दुश्मनी नहीं ज़रूरत इस अमर की है कि इंसान कामिल तौर पर अपने आप को खुदा ताली के आगे डाल दे और उसके आस्थाने पर गिरा दे इससे आप ही आप उसे सब कुछ हासिल हो जाएगा और जो तरक्की इसके लिए ज़रूरी होगी वो आप ही आप मिल जाएगी इसलिए हर अहमदी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि माना है तो मुकम्मल तौर पर उसके आगे डालना होगा अब लिखा कि आग के पास बैठने वाले के अज़ा को देखो सब गर्म होंगे उसका चेहरा हाथ पाँव जहाँ हाथ लगाओगे गर्म महसूस होगा तो फिर किस तरह मुमकिन है कि कोई शख्स सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुदा के पास आए और उसके पास बैठ जाए और खुदा ताला का वजूद उसके अंदर से ज़ाहिर ना हो आग के अंदर लोहा पड़ कर आग की खसूसियात ज़ाहिर करने लग जाता है गो वो आग नहीं होता इसी तरह अल्लाह ताली का कुर्ब हासिल करने वाले लोगों से ख़ास मामला होते हैं और अल्लाह ताली उन्हें कन फ़ून वाली चादर पहना देता है हती के नादान उनको खुदा समझने लग जाते हैं हालांकि वो तो सिर्फ खुदा ताली की सिफात का अक्स पेश कर रहे होते हैं बस अगर कोई मज़हब से फ़ायदा उठाना चाहे तो उसका तरीक़ यही है कि अपने आप को खुदा ताली के आगे कुली तौर पर डाल दे 
لیکن اگر قوم کی قوم اس طرح کرے تو اس پر خاص فضل ہوں گے اور وہ ہر میدان میں فتح حاصل کرے گی ہماری جماعت کے لیے بھی یہی قدم اٹھانا ضروری ہے مگر بہت سے لوگ صرف کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرنی چاہیے کہ ایک طویل شہ بن جائے صرف جھوٹا دعویٰ نہ ہو کیونکہ جھوٹ اور خدا تعالیٰ کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی جھوٹ ایک ظلمت ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت ایک نور بس نور اور ظلمت کیسے جمع ہو سکتے ہیں بس ہم اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے اور اکثر میں توجہ دلاتا بھی رہتا ہوں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہمیں دوسروں سے مختلف نظر آنا چاہیے خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین میں بھی ہمیں دوسروں سے مختلف نظر آنا چاہیے اور بڑے ہوئے ہونا چاہیے عبادات میں بھی ہمیں دوسروں سے مختلف نظر آنا چاہیے اعلیٰ معیاروں کی کوشش کو پانے کی کوشش کرنے والے بھی ہم دوسروں کی نسبت زیادہ ہونے چاہیے اعلیٰ اخلاق میں بھی ہمیں امتیازی حیثیت حاصل ہونی چاہیے قانون کی پابندی میں بھی ہم ایک مثال ہونے چاہیے غرض کے ہر چیز میں ایک احمدی کو دوسروں سے ممتاز ہونے کی ضرورت ہے تبھی ہم جیسا کہ حضرت مسیم فرماتے ہیں بیت سے صحیح فائدہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک دفعہ ایک ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں احسان احسان اور حسن سلوک کا ایک دفعہ ایک افسر حضرت مسیم علیہ السلام سے ایک معاملہ میں ملنے آئے اور ایک معاملہ میں کہا کہ یہ لوگ یعنی قادیان کے رہنے والے غیر از جماعت یا ہندو وغیرہ جو تھے جو حضرت مسیم علیہ السلام کے خلاف بعض دفعہ حکام کو حکومت کے کرندوں کو غلط شکایات کیا کرتے تھے تو بہرحال ایک دفعہ ایک افسر حکومت کے قادیان آئے اور کہا کہ یہ لوگ آپ کے شہری ہیں آپ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں حضرت مسیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس بڈھے شاہ کو وہاں ایک شخص تھا کوئی بڈھے شاہ اسی کو پوچھو کہ آیا کوئی ایک موقع بھی ایسا آیا ہے جس سے اس نے اپنے جس میں اس نے اپنی طرف سے نیشتنی نہ کی ہو جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے نہ کی ہو اور پھر اس سے ہی پوچھو کہ کیا ایک موقع بھی ایسا آیا کہ جس میں 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 احسان کر سکتا تھا اور پھر میں نے اس کے ساتھ احسان نہ کیا ہو بس وہ آگے وہ سر ڈال کے بیٹھا رہا بولا نہیں کچھ یہ ایک عظیم الشان نمونہ تھا آپ کے اخلاق کا بس ہماری جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ اخلاق میں ایک نمونہ ہو معاملات کی آپ میں ایسی صفائی ہو کہ اگر ایک پیسہ بھی گھر میں نہ ہو تو امانت میں ہاتھ نہ ڈالیں اور بات اتنی میٹھی اور ایسی محبت سے کریں کہ جو دوسروں کے دل پر اثر کرے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ انسان جس چیز کا عادی ہو جائے وہ تکلیف میں نہیں رہتی وہ تکلیف نہیں رہتی جب عادی ہو جائے پھر تکلیف ختم ہو جاتی ہے فرمایا تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی زبان سے میں نے خود اپنے کانوں سے مضمون بارہا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کے ابتلا آیا کرتے ہیں ایک تو وہ ابتلا ہوتے ہیں جن میں بندے کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اس سے اپنے آرام کے لیے خود کوئی تجویز کر سکتے ہو چنانچہ اس کی مثال میں آپ فرماتے تھے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے تھے دیکھو وضو بھی ایک ابتلا ہے سردیوں کے موسم میں جب سخت سردی لگ رہی ہو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور ذرا سی ہوا لگنے سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہو اب تو یہاں تو ہمارے تصور نہیں غسل خانوں میں بھی ہیٹنگ ہوتی ہے گرم پانی آ رہا ہوتا ہے لیکن ہیٹنگ بھی کوئی نہ ہو باہر جانا ہو ٹھنڈا پانی ہو تب ایک تصور قائم ہو سکتا ہے وضو کا سردیوں میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو بسا اوقات جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت گرم پانی نہیں ہوتا یا بسا اوقات اسے گرم پانی میسر تو آ سکتا ہے مگر اس وقت تیار نہیں ہوتا مگر بسا اوقات اسے گرم پانی میسر ہی نہیں آ سکتا یخ بستہ پانی ہوتا ہے 
اور اسی پانی نے سے اسے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ایک ابتلا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھ دیا مگر فرمایا یہ ایسا ابتلا ہے جس میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے یعنی اسے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو گرم کر لے گویا یہ ایک اختیاری ابتلا ہے اس قسم کی بہت ساری مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں اختیاری ابتلا کی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور انسان کو اس بات کی اجازت دی کہ اگر ٹھنڈے پانی سے تم وضو نہیں کر سکتے تو ہمت کرو اور آگ پر پانی گرم کر لو اور اپنے گھر میں آگ موجود نہیں تو ہمسایہ کے گھر سے آگ لے کر پانی گرم کر لو اور گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد اچھی طرح گرم کپڑے پہن لو تا تمہیں سردی محسوس نہ ہو یا محض یا بعض اوقات لوگ مسجدوں میں حمام بنا دیتے ہیں جن میں پانی گرم رہتا ہے بس جو لوگ غریب اپنے گھروں میں پانی گرم نہیں کر سکتے وہ مساجد میں جا کر حمام سے وضو کر سکتے ہیں یہ جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں یا کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ اس کا صحیح تصور پیدا کر سکتے ہیں بلکہ آپ میں سے بھی بڑے جو ہیں سب یہاں کے پیدا ہوئے لوگ شاید نہ تصور پیدا کر سکیں اس کا یہاں گرم پانی میسر آ جاتا ہے لیکن بہرحال بہت سارے ہم میں سے جانتے ہیں کہ کیا صورت حال ہوتی ہے پاکستان ہندوستان وغیرہ میں پھر فرمایا یا اگر مسجد میں گرم عمام کا انظام نہ ہو تو پھر کوئی ہمت والا کنویں سے تازہ پانی کا ڈول نکال کر اس سے وضو کر لیتا ہے اس طرح بھی دوسری وہ سردی سے بچ جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں کنویں کا تازہ پانی قدرے گرم ہوتا ہے بس اگر کوئی ذریعہ اس کے پاس موجود نہیں تو وہ اس طرح اپنی تکلیف کو دور کر سکتا ہے اسی طرح فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ صبح اٹھے اور نماز فجر پڑے اب سردیوں میں صبح کے وقت اٹھنا کتنا دو بھر ہوتا ہے لیکن انسان کے پاس اگر کافی سامان ہو تو یہ تکلیف بھی اسے محسوس نہیں ہو سکتی مثلا اگر اسے تحجد کی نماز پڑھنے کی عادت ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ تحجد کی نماز پڑھتے وقت کمرے کے دروازے اچھی طرح بند کرے تا کمرہ گرم رہے اور باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر نہ آ سکے اسی طرح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانے کا جائے تو کمبل یا دلائی اٹھ سکتا ہے جن کے پاس کوٹ نہیں ہے یا گرم کوٹ پہن کر جا سکتا ہے اور اگر کوئی غریب بھی ہو تو وہ بھی پھٹی پرانی کوئی صدری یا کوٹ پہن کے جا سکتا ہے سردی کے اثر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص بالکل ہی غریب ہو اور اس کے پاس نہ کمبل ہو نہ دلائی نہ صدری نہ کوٹ تو اسے بھی زیادہ تکلیف نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسے شخص کو سردی کے برداشت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جس چیز کا انسان عادی ہو جائے وہ اس کو تکلیف نہیں دیتی بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی سردیوں میں ہم جب گرم کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں تو ایک غریب آدمی بیچارہ معمولی سے گرم کپڑے پہن کے اور بغیر جرابوں کے آرام سے پھر رہا ہوتا ہے تو کوئی سردی کا احساس نہیں ہوتا اس لیے کہ عادت پڑ جاتی ہے پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ مثلا عورتیں بعض دفعہ جہاں لکڑی اور کوئلہ جل رہا ہوتا ہے وہاں کام کرتی ہیں تو ہاتھوں سے چولہے سے کوئلہ یا انگارے نکال لیتی ہیں اور انہیں کچھ تکلیف محسوس نہیں ہوتی جب کہ ہم لوگ جو ہیں اس کے انگارے کے قریب بھی نہیں جا سکتے تو یہ جب عادت پڑ جائے کسی چیز کی تو پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تکلیف برداشت کر کے بھی اگر ابتلا ہے بھی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اگر اس کو حل نکل سکتا ہے اس کو دور کرنے کا تو حل نکال کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اگر نہیں بھی تو پھر انسان عادت ڈالے اپنے آپ کو اور اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرے اور جب عادت پڑ جائے تو پھر وہ تکلیف تکلیف نہیں رہتی دوسرے حصے کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا کہ دوسرا ابتلا لیکن ایک حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک اقتباس میں پڑھ دیتا ہوں جس میں آپ نے ابتلاؤں میں حکمت کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اپنے بندوں کو کسی قسم کا اضاء نہ پہنچنے دیتا اور ہر طرح سے عیش و آرام میں ان کی زندگی بسر کرواتا ان کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی ہر وقت ان کے لیے عیش و طرب کے سامان مہیا کیے جاتے مگر اس نے ایسا نہیں کیا اس میں بڑے بڑے اسرار اور راز نہاں ہوتے ہیں دیکھو والدین کو اپنی لڑکی کیسی پیاری ہوتی ہے بلکہ اکثر لڑکیوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے اکثر لڑکوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے مگر ایک وقت آتا ہے کہ والدین اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کو دیکھنا 
बड़े जिगर वालों का काम होता है दोनों तरफ की हालत ही बड़ी काबिल रहम होती है यानी मां भी लुक्सत के वक्त रो रहे होते हैं और लड़की भी करीबन 14 15 साल एक जगह रहते हुए रहते हैं आखिर उनकी जुदाई का वक्त निहायत ही रिक्कत का वक्त होता है इस जुदाई को भी कोई नादान बेरहमी कह दे तो बजा है मगर उसकी लड़की में बाज ऐसे कोवा होते हैं जिसका इजहार इस अलहदगी और ससुराल में जाकर शौहर से मुआशरत ही कर दी होता है जो तरफैन के लिए मुजब बरकत और रहमत होता है यही हाल अहल अल्लाह का है इन लोगों में बाज खुल कैसे पोशीदा होते हैं कि जब तक उन पर तकालीफ और शदायद ना आवे उनका इजहार ना मुमकिन होता है देखो अब हम लोग जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के اخلاق बयान करते हैं बड़े फखर और जुरत से काम लेते हैं यह भी तो सिर्फ इसी वजह से है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दोनों जुमाने आ चुके हैं वरना हम ये फजीलत किस तरह बयान करते यानी असाइश का भी जमाना आया और सख्तियों और तकलीफों का भी दुख के जमाने को बुरी नजर से ना देखो ये खुदा तआला से लज्जत को और उसके कुर्ब को अपनी तरफ खींचता है इसी लज्जत को हासिल करने के वास्ते जो खुदा को ये मकबूलों को मिला करती है दुनियावी और सिफली कुल लज्जत को तलाक देनी पड़ती है खुदा देनी पड़ा करती है खुदा का मुकरब बनने के वास्ते जरूरी है कि दुख सहे जावे और शुक्र किया जावे और नए दिन एक नई मौत अपने ऊपर लेनी पड़ती है जब इंसान दुनियावी हवा और हवस और नफ्स की तरफ से बकुल्ली मौत अपने ऊपर वारिद कर लेता है तब उसे वो हयात मिलती है जो कभी फना नहीं होती फिर इसके बाद मरना कभी नहीं होता बस ये है इत्तला की मुख्तसर सिर्फ इसका खाका حکمت کا ایک دفعہ فرمایا کہ میں مسلمان ہوں کہ میری عمر جب 9 یا 10 برس کی تھی میں اور ایک اور طالب علم گھر میں کھیل رہے تھے وہیں الماری میں کتاب پڑھی ہوئی تھی جس پر نیلا جزدان تھا اور وہ ہمارے دادا صاحب کے وقت کی تھی نئے نئے علوم ہم پڑھنے لگے تھے اس کتاب کو جو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اب جبرائیل نازل نہیں ہوتا میں نے یہ میں نے کہا یہ غلط ہے میرے ابا پر تو نازل ہوتا ہے اس لڑکے نے کہا کہ جبرائیل نہیں آتا کتاب میں لکھا ہے ہم میں بحث ہو گئی آخر ہم دونوں حضرت صاحب کے پاس گئے حضرت مسلم علیہ السلام کے پاس اور دونوں نے اپنا اپنا بیان پیش کیا آپ نے فرمایا کتاب میں غلط لکھا ہے جبرائیل اب بھی آتا ہے پھر اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بے وقوفی کے واقعات میں مجھے بھی اپنا ایک واقعہ یاد ہے کئی دفعہ اس واقعے کو یاد کر کے میں ہنسا بھی ہوں اور بسا اوقات میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے مگر میں اسے بڑی قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا کرتا ہوں اور مجھے اپنی زندگی کے جن واقعات پر ناز ہے ان میں وہ ایک حماقت کا واقعہ بھی ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک رات ہم صحن میں سو رہے تھے گرمی کا موسم تھا کہ آسمان پر بادل آیا اور زور سے گرجنے لگا اسی دوران میں قادیان کے قریب ہی کہیں بجلی گر گئی مگر اس کی کڑک اس زور کی تھی کہ قادیان کے ہر گھر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بجلی شاید ان کے گھر میں ہی گری ہے اس کڑک اور کچھ بادلوں کی وجہ سے تمام لوگ کمروں میں چلے گئے جس وقت بجلی کی یہ کڑک ہوئی اس وقت ہم بھی جسین میں سو رہے تھے اٹھ کر اندر چلے گئے مجھے آج تک وہ نظارہ یاد ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلام جب اندر کی طرف جانے لگے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت مسیم علیہ السلام کے سر پر رکھ دیے کہ اگر بجلی گرے تو مجھ پر گرے ان پر نہ گرے بعد میں جب میرے ہوش ٹھکانے آئے تو مجھے اپنی اس حرکت پر ہنسی آئی کہ ان کی وجہ سے تو ہم نے بجلی سے بچنا تھا نہ یہ کہ ہماری وجہ سے آپ بجلی سے محفوظ رہتے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کی وفات کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 1905 آیا مولوی عبد الکریم صاحب بیمار ہوئے میری عمر 17 سال کی تھی اور ابھی کھیل کود کا زمانہ تھا مولوی صاحب بیمار تھے اور ہم سارا دن کھیل کود میں مشغول رہتے تھے ایک دن یخنی لے کر میں مولوی صاحب کے لیے گیا اس کے سوا یاد نہیں کبھی پوچھنے بھی گیا ہوں اس زمانے کے خیالات کے مطابق یقین کرتا تھا کہ مولوی صاحب فوت ہی نہیں ہو سکتے وہ تو حضرت مسیم علیہ السلام کے بعد فوت ہوں گے مولوی عبد الکریم صاحب کی طبیعت تیز تھی ایک دو سبق ان کے پاس الف لیلا کے پڑے پھر چھوڑ دیے اس سے زیادہ ان سے تعلق نہ تھا ہاں ان دنوں میں یہ بحثیں ہوا خوب ہوا کرتی تھیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کا دایاں فرشتہ کون سا ہے اور بایاں فرشتہ کون سا ہے بعض کہتے ہیں کہ مولوی عبد الکریم صاحب دائیں ہیں 
اور بعض حضرت استاذ المکرم خلیفہ اول کی نسبت کہتے کہ وہ دائیں فرشتے ہیں علموں اور کاموں کا موازنہ کرنے کی اس وقت طاقت ہی نہ تھی یعنی بچپن لڑکپن تھا سوچ نہیں تھی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس محبت کی وجہ سے جو حضرت خلیفہ اول مجھ سے کیا کرتے تھے میں نور الدینیوں میں سے تھا ہم نے ایک دفعہ حضرت مسیم علیہ السلام سے بھی دریافت کیا تھا اور آپ نے ہمارے خیال کی تصدیق کی غرض یعنی کہ حضرت خلیفہ اول زیادہ قریبی تھے حضرت مسیم کے غرض مولوی عبد الکریم صاحب سے کوئی زیادہ تعلق مجھے نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان, پر ان کے پرزور خطبوں کا متا تھا اور ان کی محبت حضرت مسیم علیہ السلام محبت حضرت مسیم علیہ السلام کا متقد تھا مگر جو ہی آپ کی وفاتی خبر میں نے سنی میری حالت میں ایک تغیر پیدا ہوا وہ آواز ایک بجلی تھی جو میرے جسم کے اندر سے گزر گئی جس وقت میں نے آپ کی وفات کی خبر سنی مجھے برداشت کی طاقت نہ رہی دوڑ کر اپنے کمرے میں گھس گیا اور دروازے بند کر لیے پھر ایک بے جان لاش کی طرح چرپائی پر گر گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے وہ آنسو نہ تھے ایک دریا تھا دنیا کی بے ثباتی مولوی صاحب کی محبت مسیح علیہ السلام اور خدمت مسیح کے نظارے آنکھوں کے سامنے پھرتے تھے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے کاموں میں یہ بہت سے ہاتھ بٹاتے تھے اب آپ کو بہت تکلیف ہوگی اور پھر خیالات پر ایک پردہ پڑ جاتا تھا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہنے لگتا تھا اس دن میں نے کھانا میں نہ کھانا کھا سکا نہ میرے آنسو تھمے حتیٰ کہ میری لاوبالی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میری اس حالت پر حضرت مسیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا اور آپ نے حیرت سے فرمایا محمود کو کیا ہو گیا ہے اس کو تو مولوی صاحب سے کوئی ایسا تعلق نہ تھا یہ تو بیمار ہو جائے گا پھر انیس سو آٹھ کا ذکر پھر آپ کو فرماتے ہیں کہ میرے لیے تکلیف دہ ہے وہ میری کیا سب احمدیوں کی زندگی میں ایک نیا دور شروع کرنے کا مجھے ہوا اس سال وہ ہستی جو ہمارے بے جان جسموں کے لیے وہ منزلہ روح کے تھی اور ہماری بے نور آنکھوں کے لیے وہ منزلہ بینائی کے تھی اور ہمارے تاریخ دلوں میں بمنزلہ روشنی کے تھی ہم سے جدا ہو گئی یہ جدائی نہ تھی یہ قیامت تھی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان اپنی جگہ سے ہل گیا اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس وقت نہ روٹی کا خیال تھا نہ کپڑے کا صرف ایک ہی خیال تھا کہ اگر ساری دنیا بھی مسیح محمد علیہ السلام کو چھوڑ دے تو میں نہیں چھوڑوں گا اور پھر اس سلسلے کو دنیا میں قائم کروں گا میں نہیں جانتا کہ میں نے کس حد تک اس عہد کو نبھایا مگر میری نیت ہمیشہ یہی رہی کہ اس عہد کے مطابق میرے کام ہوں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا ہر فرد بلکہ بعد میں آنے والے بھی گواہ ہیں کہ آپ نے اس عہد کو خوب نبھایا بلکہ ہمارے لیے بھی عہدوں کو نبھانے کے لیے صحیح راستوں کی طرف رہنمائی فرما دی آپ نے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عہدوں کو نبھانے کی توفیق کتاب فرمائے اس وقت میں دو جنازے پڑھاؤں گا ایک جنازہ حاضر ہے آ گیا ہوا ہے جنازہ حاضر جو ہے ہم کر رہے ہیں سریا بیگم صاحبہ اہلیہ چودھری عبد الرحیم صاحب صاحب مرحوم اف ملتان کا ہے جو مانچسٹر یو کے میں تھیں آج کل گیارہ نومبر کو فات ہوئی ان کی ستتر سال کی عمر میں انہیں اللہ وہ انہیں اللہ راجے ہوں ایک سال نمازوں کی پابند خوش اخلاق صابر اور شاکرہ خاتون تھیں مرحوم بوسیہ تھیں ان کے چھ بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں ایک بیٹے عبد الوطین صاحب ضیم انصار اللہ مانچسٹر ہیں بیٹی صدر لجنا مانچسٹر کی سیاست خدمت توفیق پا رہی ہیں تو ان کا جنازہ پڑھاؤں گا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے دوسرا جنازہ غائب ہے جو مکرم محمود عبداللہ شبوتی صاحب اب یمن کا ہے شبوتی صاحب نو نومبر نو دو ہزار چودہ کو لمبی بیماری کے بعد وفات پا گئے انہ اللہ و انہ اللہ راج آپ کو ان کا آپ کے والد نے جامعہ احمدیہ ربا میں ربا میں تعلیم کی غرض سے بھجوایا تھا جہاں سے آپ نے مولوی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا مکرم غلام احمد صاحب مبلک کے سزا کے بعد اب یمن میں مبلک تعینات ہوئے 
یمن میں چوبیس مئی انیس سو چونتیس کو پیدا ہوئے آپ کے والد مکرم عبداللہ محمد عثمان اشبوتی صاحب پہلے یمنی احمدی تھے جنہوں نے مبلغ سلسلہ مکرم غلام احمد صاحب کے ذریعے بیعت کی تھی مرحوم کے والد صاحب نے آپ کو جون انیس سو باون میں جامعہ احمدی اربا میں پڑھنے کے لیے بھجوایا تھا جہاں مرحوم نے وہاں سے پاس کیا امتحان پھر مولوی فضل بھی پاس کیا اور اس پاس کرنے کے بعد وہ کرنے والے آپ پہلے غیر ملکی تھے مولوی حضر کا امتحان اسی طرح آپ نے جامعہ سے شاید کا امتحان بھی پاس کیا اور انیس سو ساٹھ میں مبلغ بن کے یمن واپس آئے لیکن آپ کی واپسی سے قبل آپ کے والد صاحب نے ہدایت کی کہ ربا میں شادی کر کے آئیں اور پھر تاریخ جدید نعیم کا رشتہ مکرم سعید بشیر احمد شاہ صاحب کی صاحبزادی محترم نسرین شاہ صاحب سے کروایا یہ اس کے لیے مسجد راب ڈاکٹر سعید عبدالستار شاہ صاحب کی میں کے خاندان میں سے ہیں مرحوم مرحوم کے بارے میں یہ ان کا جو سسرال ہے شبوتی صاحب کا مرحوم مرحوم کے بارے میں ان کے صاحبزادے نے لکھا کہ جامعہ کے تمام طلباء نماز بتایا کرتے تھے کہ نماز فجر مسجد محمود میں ادا کرتے تھے تحریک عید کے کوارٹروں میں ہے اور یہ شبوتی صاحب مسجد مبارک جا کے نماز ادا کیا کرتے تھے پھر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے سیر پہ جاتے تھے ان کے ساتھیوں میں عثمان چنی صاحب وہاب آدم صاحب وغیرہ شامل ہیں اس زمانے کے جامعہ کے طلبہ میں مرحوم نے ستر کی دہائی کے ابتدائی عرصے تک یمن میں بطور مبلک کام کیا لیکن جب یمنی حکومت انگریزی حکومت سے آزاد ہوئی تو یمن میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت آئی جس نے ہر قسم کی مذہبی سرگرمیوں میں اور تکم پر اور تبلیغ پر پابندی لگا دی اس وجہ سے جماعت نے آپ کو جماعتی سرگرمیاں منقطع کرنے کی ہدایت کی تاہم آپ جماعت کے انتظامی اور مالی امور سے انجام دیتے رہے جمعہ اور عیدین کی نمازیں آپ عدن یونیورسٹی کی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے یونیورسٹی کی یہ مسجد ایک احمدی کی ملکیت تھی ان کی وفات کے بعد ان کے اہل خانہ نے مسجد واپس ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو مسجد تو ان کے خاندان کو دے دی جو احمدی نہیں تھے شبوتی صاحب مرحوم نے اپنے گھر میں اپنا گھر مسجد کے لیے پیش کر دیا پھر وہاں نمازیں ہوتی رہیں اب جماعت سے کوئی خرچ نہیں لیا کرتے تھے اس کے بعد ساری جماعتی ضروریات اپنی جیب سے پوری کیا کرتے تھے جماعتی بجٹ سے کچھ نہ لیتے سارا چندہ بغیر کسی کٹوتی کے مرکز بھجوا دیتے بلکہ ابتدائی ملغین کو ربا میں پلاٹ الاٹ ہوئے تھے تو مرحوم شبوتی صاحب نے ان کو جو پلاٹ الاٹ ہوا وہ بھی جماعت کو دے دیا تھا جس میں میں نے وہاب آدم صاحب کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے بھی جماعت کو دے دیا تھا مرحوم نے اپنی اولاد میں خلافت اور جماعت کی محبت پیدا کی بہت محبت کرنے والے انسان تھے یہاں بھی ایک دفعہ آئے مجھے ملیں اپنے رشتہ داروں سے خواہ وہ احمدی ہوں یا غیر احمدی صلا رحمی کرنے والے تھے باقاعدہ ان سے ملاقات میں تعلق رکھتے تھے عثمان خان میں سیدہ نسیم شاہ صاحبہ کے علاوہ پانچ بیٹے اور بارہ پوتے پوتیاں یادگار چھوڑے ہیں ان کے ایک بیٹے کینیڈا میں ہیں اور ناصر احمد صاحب یہاں یو کے میں ہی ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے لکش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن بھی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عاملنا من یعده اللہ فلا مدل له و من یدل فلا حادی علیہ و نشد اللہ الہ الا اللہ 